लाला भाऊ लाला भाऊ तमाशात वाजवणारे ग्रस्त होते त्याला कुठल्या तरी मार्गाने ते आमच्या इंडस्ट्री आले आणि त्यांनी त्या वेगवेगळ्या लग्ग्या लावल्या ज्या आता दुरकरांनी लावल्या होत्या त्या सगळ्या लाला भाऊंच्या लग्ग्या होत्या आणि त्याला गाणं ऐकताना ते स्वतः गायचे तोंडा तोंडात स्वतः गात गात ते ते गाणं वाजवायचे तेव्हा अनेक वेळा रेकॉर्डिंग बिघडायचे त्यांच्यामुळं माईक जवळ असतात तर गाणं पण ऐकवायचं पण त्याला ते कळायचं की हा हा सूर आपण हा हे वळण असं आहे तर तिकडं असं वाजवावं तर लाला भाऊ पैदार होते उंचच सहा फूट उंच अडदाण माणूस होता मोठी ढोलकी एवढी छोटी वाटते त्यांच्या हातामध्ये एवढे हात मोठे होते आणि त्याला तितकाच चांगला तबला वाजवायचे तितकाच चांगला ढोलक वाजवायचे तितकीच चांगले ढोलके वाजवायचे त्याला सुचायचं वाजवताना काही ना काहीतरी काही ना काहीतरी वेगळं करत राहायचे ते लाला सत्तारी नंतर एक जोडी झाली होती की सत्तार ढोलक घेणार आणि हे ढोलकी किंवा तबला घेणार पण ह्या गाण्याची तुम्हाला एक आठवण सांगतो मला दिदीने सांगितलं लवकर उठ तुला तुला लवकर यायचं आहे म्हटलं कुठं तर फेमस ताड देव म्हटलं का दिदो तिकडं पन्नालाल घोष पन्ना हवं त्यांना म्हणायचे वाजवायला येणार आहेत तर साडेदहाला आम्ही जाऊन त्या स्टुडिओमध्ये बसलो मी आणि सगळे भिवशन आलेले होते आणि जय किशन डाव्या तरी कंडक्ट करायचं सगळ्यांना कंडक्ट करत होता गाण्याचं म्युझिक वाजत होतं पन्नालाल जे आलेले नव्हते कोणतरी असतील पन्नाला तर नंतर एक माणसाने पन्नालाल पन्नाला सगळे लोक उभे राहिले उठून एक वृद्ध ग्रस्त आतमध्ये आलेत धोतर शर्ट आणि खूप असे आजारी चेहरा सगळा आणि वृद्ध होते एका कानाला कमी ऐकू यायचं तर त्याने आधी सांगितलं की हेडफोन मेरे को इस कान मी नाही इस कान मी देणार म्हणजे इस कान मी सुरई नाही देता त्याने हेडफोन इकडं घेतला आणि सांगितलं की तुम्ही का मला आग्रह करताय वाजवण्याचा तुला नाही तुमचं वाजवणं आहे आम्हाला रेकॉर्डच करायचं आहे अच्छा सुनाव जय किशन तुम्ही ना क्या पीस बनाय मग जय किशन ना पीस ऐकला जो होता यांनी वाजवला तो बरोबर कार्बन कॉपी सारखा तो पीठ पाठ केला आणि वाजवून टाकला काही जणा काही वेळ लागलाच नाही पण ते इंडस्ट्रीमध्ये अशी सवय नाही की नाही एक रेकॉर्डिंग और एक अच्छा आहे का और एक अच्छा आहे का असं म्हणून दहा बारा टेक घेतले पण हा माणूस काही चुकलाच ते ते जरा पहिल्यांदा शिकवलं होतं शेवटपर्यंत वाजू राहिले वाजवले तर इतक्या शांतपणे विचारलं पण नाही की काय पैसे आहेत किती ओव्हर टाइम लागलाय किठो सही करायचे काही नाही त्यांचा असिस्टंट त्याला पैसे देत निघून घे पाहिजे त्यांची पहिली आणि शेवटची भेट ह्या गाण्याचा माझ्यावर एवढा परिणाम आहे मॅ पिया तेजी त्याच्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी मी गाणं करायला बसतो होतो तुमच्या लक्षात आलं असेल ते हे गजानंदा श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया जय किशन आले होते खोलीत मी जड जगडच होतो चालीशी गजाना श्री हे काही बुखडा आहे आगे का अच्छा नाही लागत होता मग मेरा गाणं ना मै पिया तेरी उसकी बिचकी लाईन ले लेना आणि तरी गाऊन जा खोली मला ला 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 ते गजाना म्हणजे आलाय बघा पाठ येतो ना गजाना थोडं बुखडा म्हणून दाखवतो लोकांना कळेल गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया मंगल जानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया वाह तो अत्यंत उत्तम पॉइंट आहे तो जय कशाने सांगितलेला मला का वो मेरे गाणे मी ते उठाले ना बहुत अच्छा आहे वा ला 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 क्या हुआ बे चांगला आहे म्हटलं मला वाटतं की मराठी लोकांना कळणार नाही आज बी सांगून टाकलं तुम्हाला की उठा आलाय ते गाणं जय किशन अतिशय अतिशय प्रतिभावान माणूस होता 
आणि स्वभाव फार चांगला माणूस होता ते एकच गप्पा सांगू आपण मध्यंतर रघुया की शंकरजी सकाळी आठ किंवा नऊ ला यायचे त्या रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये नाही त्याची ग्रुप होती फेमस महाल महालक्ष्मीमध्ये त्या रूममध्ये जवळ पन्नास म्युशन बसलेले असायचे आणि तो जो माणूस रिहर्सल सुरू करायचा तो दुपारी दोन अडीच पर्यंत सोडायचा नाही असंच रेकॉर्डिंगला आपण ते खूप मेहनत करायचे आणि जय किशनजी त्यावेळेला काय करत असायचे तर लाव यायला हॉटेलमध्ये बसलेले असायचे हिंडत असायचे क्रिकेट खेळत असायचे फक्त रेकॉर्डिंगला येऊन रेकॉर्डिंग करून निघून जायचं सगळ्यांना कळायचं की हा माणूस गाणं केव्हा करतो संगीत केव्हा करतो आता काही मेहनत करत असते तर मी एकदा जय किशनजीला विचारलं की आप गाणा कप करते हे तो दिनरात मेहनत करते आप तो कभी टेस्ट मॅच मी जातो आप बैठे कभी हॉटेल मी जातो आप वहा बैठे शाम को आपकी गाडी लेके आप घुमने जाते तो आप काम कब करते बोले मैं रात के दो बजे के बाद काम करता तब लोग सो जाते तब मैं जागता हूं बस अब पंद्रह मिनिट लगते है गाना बनाने के लिए और टेप रिकॉर्ड है वहां गा के रखता हूँ सो जाता हूँ दूसरे दिन प्रोड्यूसर को सुनाता हूँ वो गाना उनको अच्छा लगता है और रिकॉर्ड होके जब आता है तब पूरे पब्लिक को अच्छा लगता है सिर्फ पंद्रह मिनट की मेहनत करता हूँ तो आधी मला जरा आपली शक्ती वाटली म्हणून त्याच्या रेकॉर्डिंगला मी गेलो ते बॅकग्राऊंड म्युझिक करायचे ते असं आश्चर्य वाटलं तुम्हाला की तो प्रसंग यायचा त्याच्यामध्ये दहा दहा सेकंदावरती चेंजेस आहेत बॅकग्राऊंड म्युझिकमध्ये तर लोक मार्क करतात आणि मग तो चेंज आणतात हे स्टॉप वॉचेस बसून चेंज आणायचे आणि सगळे सीन बंद करू आणि मग सगळे म्युझिक वाजवायचे तर कितीही चांगला संगीतकार असला आणि किती जरी हुशार असला तो तो दिवसाला ज्या माणसाने दहा पिसेस केले त्याला त्याला फार मान मिळायचा की बा आणि दहा पिसेस केलेत जय किशनजी वीस आणि एकवीस पीस करून द्यायचे शंकरजी बाहेर द्यायचे आपण एका जागेवरती बसून डाव्या हाताने स्टॉप वाजवती दस सेकंद बाद वीस सेकंद के बाद पंधरा सेकंद मी चेंज आहे या चेंज या साईड आहे या हॅपी आहे ते चेंजेस सगळे तो लिहून घ्यायचा स्टॉप वॉचवरती लिहून काढायचा मी आणि ते करेक्ट बसायचं त्या प्रसंगाला त्याला जिनियस झाला आपण म्हणतो प्रतिभावान झाला म्हणतात असा हा माणूस होता आयुष्यभर गंमत गंमत करत राहिला मृत्यू पण फार गमती घेतला त्या माणसाने की डॉक्टर आणि सगळे आश्चर्य करत आहे की असाही माणूस मृत्यू घेऊ शकतो सांगेन नंतर त्याच्यावर आपल्याला 